ഹായ് ഒരുവൻ ഇല്ലിങ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആമാരിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് വരാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൊറോണ വന്നിട്ട് ഇനി എങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി നാളെ എന്താകും എന്ന് എന്നതിനെ പറ്റി ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ സംബന്ധിച്ചിടത്താണെങ്കിൽ പരീക്ഷേനെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്ട്രെസ്സ് അനുഭവിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ജോബിനെ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ ഏത് ഇതിലായിക്കോട്ടെ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ടിപ്പായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ട്സിൽ ഒക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സ്ട്രെസ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് അനുഭവിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സ്ട്രെസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് പല തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പല വിധത്തിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇവൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഓർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഒക്കെ വരിക അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിനകത്താണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് മസിൽ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ദേഷ്യം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള
ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി സ്ട്രെസ് പോകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വന്നത് ഇനി ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മെൻ്റലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡീല് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ സോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പല വിധത്തിൽ നമുക്കിതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷ പേടി അതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോഷ്യേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേടി കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ ഇരുന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ നമ്മളിരുന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ പറ്റും അതല്ല ഇതിനൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്കൊരു മെഡിറ്റേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വേറെ ആർക്കും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്സ് കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നല്ല ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മ്യൂസിക്സ് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല നമ്മുടെ പാരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറഞ്ഞ് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വെയിൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റിലീഫ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ നമ്മളെ ഒരു കാര്യത്തെ മുന്നോ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെറുതെ ഇരിക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് റിലീഫാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ നമ്മുടെ തോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിന്തകളെ മാത്രം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബിസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആയി ഇരുന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് കൊടുക്കാനില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക യോഗ ചെയ്യുക എക്സസൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് റിലീഫിന് വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിയല്ല ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രെസ്സ് നിങ്ങളുടെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് 